Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about ubiquitination of proteins and proteasome degradation. So let's start it. Ubiquitination kya hota hai? जब कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड कंफर्मेशन के अंदर हो या फिर कोई टॉक्सिक प्रोटीन या अनयूजेबल प्रोटीन जो बॉडी के अंदर हो उसको क्या कर दिया जाता है एक टैग या फिर मार्क कर दिया जाता है यूबिक्विटिन टैग करके कि इस प्रोटीन का क्या करना है डिग्रेडेशन करवाना है सो so, यूबिक्विटिनेशन कब होगा किसी भी प्रोटीन का जब उसको डिग्रेड करने के लिए साइडोसोल के अंदर भेजेंगे क्योंकि जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है बेसिकली वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और जब उसकी फोल्डिंग सही से नहीं हो पाती है सेपरॉन प्रोटीन से तो फिर उसको क्या किया जाता है यूबिक्विटिन टेक करके उसको साइडोसोल के अंदर डिग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाता है सो so, यूबिक्विटिनेशन uh, क्या होता है यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होती है जिसको मिसफोल्डेड uh, प्रोटीन के ऊपर टैग लगाया जाता है और कहाँ पे टैग लगाया जाता है जो टारगेट प्रोटीन होती है उसके ऊपर एक लाइसिन रेजिड्यू होता है उसके ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगा दिया जाता है ओके सो लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर जब यूबिक्विटिन अटैच होता है तो वो एक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं आइसोपेप्टाइड बॉन्ड ओके सो यूबिक्विटिन इज अ प्रोटीन विच अटैच टू टारगेट प्रोटीन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं एंड देन जब वो लाइसिन रेजिड्यू से अटैच हो जाएगी तो फिर उसको क्या किया जाता है एक 26S प्रोडेजोम बॉक्स होता है साइडोजोल के अंदर उसके अंदर इसको डिग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स के नाम है फर्स्ट है इसमें यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं ई एंजाइम और सेकेंड है यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं ई टू एंजाइम और एक होता है यूबिक्विटिन लाइगेज जिसको बोलते हैं ई थ्री एंजाइम ओके सो ये तीनों एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगाने के लिए सो so, किस तरह से ये टैग लगाते हैं इसके बारे में देखते हैं ये जो ई वन एंजाइम होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये सी टर्मिनल एंड जो होता है यूबिक्विटिन का यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है उसके सी टर्मिनल एंड पे मींस कार्बोक्सी टर्मिनल एंड पे लिंक कर लिंक होता है इवन एंजाइम और उस पे क्या करता है जो लिंक होगा वो होगा थायो एस्टर बॉन्ड के थ्रू और वो क्या करता है एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है मींस इवन एंजाइम यहाँ पे क्या कर रहा है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके ये क्या बना रहा है ए एम पी मीन्स एडिनोसिन मोनोफोस्फेट मीन्स यहाँ पे टू पायरोफोस्फेट रिलीज होंगे ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी मोलिक्यूल्स है ओके सो हाई एनर्जी मोलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और ए से क्या बन जाएगा ए एम पी ओके यहाँ पे ए नहीं बन रहा है ए एम पी फॉर्म हो रहा है और इवन एंजाइम किससे अटैच है यहाँ पे यूबिक्विटिन से अटैच हो जाता है और इवन एंजाइम का जो सिस्टिन रेजिड्यू है वो अटैच होता है यूबिक्विटिन से ओके और उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होता है उसमें ई टू एंजाइम इन्वॉल्व होता है और ई टू एंजाइम क्या करता है यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन को क्या करता है इसके सिस्टिन रेजिड्यू पे इस एज इट इज इस तरह से इवन में जिस तरह से अटैच हुआ था उसी तरह से ये इसमें ई टू में ट्रांसफर हो जाता है और ई टू के सिस्टिन रेजिड्यू से यूबिक्विटिन यहाँ पे अटैच हो जाता है ओके थ्रू थायोएस्टर बॉन्ड देन फिर क्या होता है ई थ्री एंजाइम जो कि यूबिक्विटिन लाइगेज है वो आता है और लाइगेज एंजाइम का क्या काम क्या होता है किसी भी चीज को अटैच करवाना या फिर ऐड करना ओके तो लाइगेशन करवाएगा यहाँ पे और ये हमारी टारगेट प्रोटीन है या फिर सब्सट्रेट प्रोटीन है जो कि मिसफोल्डेड फॉर्म में है या फिर कोई टॉक्सिक प्रोटीन है या फिर कोई अनयूजेबल प्रोटीन है इसके ऊपर हमें क्या करना है यूबिक्विटिन एड करना है तो यूबिक्विटिन का जब एडिशन होता है प्रोटीन के ऊपर तो वो होता है लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लाइसिन रेजिड्यू है जिसके ऊपर क्या होगा यूबिक्विटिन का लाइगेशन और लाइसिन रेजिड्यू को जो अमाइनो टर्मिनल लाइसिन के ऊपर जो उसकी साइड चेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके ऊपर क्या होगा 
एंड यूबिक्विटिन लाइगेशन होगा और यहाँ पे मोनो लाइक मोनो यूबिक्विटिनेशन नहीं होता है यहाँ पे जब पोली यूबिक्विटिनेशन होगा तभी उसको कंसिडर किया जाएगा कि इसको प्रोटिजम डिग्रेडेशन के लिए भेजा जाना है अदरवाइज अगर सिर्फ यहाँ पे एक यूबिक्विटिन एड होता तो इसको क्या करते इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता था इसलिए पोली यूबिक्विटिनाइजेशन क्या होता है टैग होता है किसी भी प्रोटीन के डिग्रेडेशन का फिर यहाँ पे जब ये पोलियोबिक्विटिनाइजेशन हो जाएगा मींस और एक जिस तरह से एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुआ उसी तरह से ये अनादर यूबिक्विटिन भी इसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे और इस तरह से यहाँ पे पोली यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा और उसके बाद जब प्रोटीन को साइडोजोम के अंदर भेज के इस ट्वेंटी सिक्स के अंदर डिग्रेड करवा दिया जाएगा तो देखते हैं कि इस प्रोटेजोम बॉक्स के अंदर किस तरह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है सो so, ये इस प्रोटेजोम प्रोटेजोम की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टू सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, एक होती है 19S सब यूनिट और दूसरी होती है 20S सब यूनिट जो 19S सब यूनिट होती है वो होती है रेगुलेटरी सब यूनिट और जो 20S सब यूनिट होती है वो कोर प्रोटीन होती है और कोर प्रोटेजोम होता है जिसको बोलते हैं केटेलाइटिक सब यूनिट ओके क्योंकि ये जो रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगी वो ये 20S सब यूनिट करवाएगी और 19S सब यूनिट क्या करेगी इसको रेगुलेट करेगी इस सारे प्रोसेस को तो यहाँ पे काफी सारे प्रोटीन प्रेजेंट है नाइनटीन एस सब यूनिट की लाइक पी ए ये न्यूक्लियर प्रोटीन है पी ए गामा ये न्यूक्लियर प्रोटीन है और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है पी ए अल्फा एंड बीटा एंड 19S क्या है साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस और ई ER ये प्रोटीन है ओके तो ये क्या है एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि इस कोर प्रोटीन के दोनों साइड में अटैच रहती है इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइड में ये नाइनटीन सब यूनिट अटैच रहेगी और इसके बीच में 20S सब यूनिट अटैच रहती है जो कि बनी होती है अल्फा और बीटा सब यूनिट से ये इसकी बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट होती है और बीच में इसकी बीटा सब यूनिट होती है और ये स्मॉलेस्ट सेवन रिंग मेम्ब्रेन रिंग प्रोटीन्स की तरह इस तरह से होलो स्ट्रक्चर बनाती है ये सेवन सब यूनिट से बनी होती है ओके सो so, अगर ये ये एक होलो स्ट्रक्चर बनाएगी तो यहाँ पे जैसे ही प्रोटीन का डिग्रेडेशन किस तरह से होगा जब कोई प्रोटीन टेक के थ्रू आएगी यहाँ पे तो 19S सब यूनिट उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे इस 19S सब यूनिट ने इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया जिसके ऊपर क्या था पोली यूबिक्विटिनेशन टेक था और उसके बाद इसकी क्या होगी ये 19S सब यूनिट क्या है एक एटीपी है जो क्या करता है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके इस प्रोटीन को क्या करेगा अनफोल्ड करेगा बिकॉज फोल्डेड कंफर्मेशन में इस होलो स्ट्रक्चर में जा नहीं सकती है वो प्रोटीन तो इसकी इसको क्या करेगा अनफोल्डिंग करवा देगा ताकि ये इजीली 20S कोर सब यूनिट के अंदर इजीली एंटर हो सके ओके तो यहाँ पे क्या होगा 19S सब यूनिट ए का हाइड्रोलाइसिस करवा के इस प्रोटीन को अनफोल्ड करेगा और इसको रिक्रूट करेगा ट्वेंटी कोर सब यूनिट के पास में तो ये क्या है एक पेप्टाइड है जो क्या करेगा प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा इस पूर, ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है और यहाँ पे यूबिक्विटिन एज इट इज इसी तरह से रिलीज हो जाते हैं यूबिक्विटिन का कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है और इनको फर्दर रिसाइकिल कर दिया जाता है दूसरी प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए या फिर यूबिक्विटिन टेग लगाने के लिए ओके तो यूबिक्विटिन एज इट इज यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इसको इसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी दूसरी प्रोटीन को आ, के साथ अटैच करने के लिए एंड इस प्रोटीन का क्या होगा डिग्रेडेशन हो जाएगा टू टू ट्वेंटी फाइव रेजिड्यू के अंदर और फिर जो साइडोसोलिक पेप्टाइडिस हैं वो क्या करेंगे इसको स्मॉल अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देंगे क्योंकि ये पेप्टाइडिस क्या करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके इनको अमाइनो एसिड के अंदर रिलीज कर देंगे और जो अमाइनो एसिड का क्या करेंगे उसके बाद वापस से वो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं 
अमाइनो एसिड की काफी सारी फेट हो सकती है यहाँ पे या तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं या फिर एनर्जी प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो और इसके अलावा यूरिया साइकिल के अंदर भी जा सकते हैं या फिर एंटीजेनिक पेप्टाइड्स की तरह भी यूज आ सकते हैं तो इस तरह से होता है पोलियोबिक्यूटिनेशन और उसका ट्वेंटी सिक्स प्रोटीजोम के अंदर डिग्रेडेशन सो दिस इज अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो Thank you so much for watching this video. Thank you.